。五十三岁古天乐被曝欠债八百三十万港币未还，被债主上诉。据媒体报道，古天乐在十年前与生意伙伴做生意的时候，曾经私下里向对方借了八百三十万港币，答应五年内归还，结果直到现在都没有还清这笔钱。这件事情发生之后，立刻就引起了热议。只是有不少人却觉得这件事情的真实性很难让人信服。毕竟古天乐可是圈内知名的富豪，尤其是他曝光出来的家底，更是让人瞠目结舌。那么这个欠款到底是怎么一回事？古天乐的资产又究竟有多少呢？古天乐借款疑点重重。据港媒介绍，十一日的时候。电影制作人唐才智起诉古天乐，声称古天乐向他借款八百三十万港币，用于和他合伙投资公司经销时装与饮食业务。这件事情一出，立刻就引起了人们的热议。之所以这样讲，就是因为这件事情发生的太过于蹊跷了。首先就是借钱的用处，是和唐才智共同投资同一家公司，这样的行为其实挺奇葩的。谁会借钱和人一起投资？很明显，两人的纠纷大概率不是借钱的纠纷，而是投资的纠纷。除此之外，很多人都清楚，古天乐的身价非常的高，每年的收入也远不止八百三十万，所以古天乐压根没有不还钱的理由，甚至都没有借钱的理由。这就让不少人觉得这次的借贷风波疑点重重。虽然这件事情并没有得到古天乐方的回应。但是大部分人觉得，这件事情很可能与古天乐的关系不大。至于这件事情究竟是怎么一回事儿，就需要古天乐的解释了。林雪的话揭露事件真相。作为古天乐的圈中好友，林雪就曾经在采访中透露过，古天乐非常的有钱。他表示自己拍的戏就是古天乐投资的，甚至如今的香港电影大部分都是古天乐投资的。就连在香港娱乐圈颇有威望的向华强，都说过古天乐现在的身价至少也要有十个亿，因此古天乐付不起八百五十万这件事的可能性还真不算大。要知道，因为这些年香港电影的逐渐式微，即便古天乐的年纪和资历在香港娱乐圈中算不上顶级，但是他却是如今香港电影圈毫无疑问的领头羊。古天乐如今在香港电影圈的地位和实力，绝对是最顶尖的那一批。尤其是之前他还继任了香港艺人协会的会长，这个职位在香港都是由当时业内领头羊担任的。成龙、梅艳芳等等港牌大佬曾经都担任过这个职位。古天乐到底多有钱？关于古天乐的身家，则要从不同的角度去考虑。首先就是早在2014年的时候。古天乐就组建了自己公司天下一，在这之后，古天乐参演的作品大部分都是自己投资拍摄的电影，另外还有不少的香港老牌演员，也是古天乐旗下的员工。之所以会如此，就是因为这些年香港电影的落魄，自打成龙、周星驰这些演员渐渐老去，香港电影也不复往日的辉煌。很多香港演员只能前往内地发展，留在香港的演员，很多甚至连工作都没有，失业在家。而古天乐的公司，则给了这些演员一个机会，一个可以在香港生存下来的机会。可以说，古天乐在如今的香港影坛的地位是非同一般的。除此之外，古天乐收购了自己的特效公司，参与制作了非常多的优秀电影，我们熟知的。《长津湖》《流浪地球》等电影都有古天乐的影子，就连四大天王之一的刘德华都承认古天乐是名副其实的电影大亨，自己的公司压根就不能和他相提并论。其实，如今古天乐在香港影坛的地位，从一张图片中就可以看清。之前英皇电影巡礼的时候，香港电影知名的演员、投资人都到了现场，进行了合影。在第一排的基本上都是电影圈的幕后大佬，唯一能站在第一排的演员只有两个人，一个是成龙，另一个就是古天乐。可想而知，古天乐在香港电影界的地位，当然除了地位之外，古天乐每年赚的钱财也是香港电影圈最多的那一批人。
。据媒体透露，古天乐最赚钱的那几年里，他用了四年的时间，就赚了足足十三十三亿。尤其是二零一五年的时候，古天乐迎来了自己演艺生涯最巅峰的一年。光是这一年，古天乐就整整赚了四亿元，成为了当时香港电影界最吸金的演员。当然，除了赚钱，古天乐对于自己的员工也是非常好的。每一个月，光是支付员工的费用就高达四百万。虽然比不上一些大企业，但是在香港娱乐圈也算是一笔不小的支出。除此之外，因为古天乐还是香港艺人协会的会长。所以，古天乐对于香港的一些老牌艺人的帮扶，也是非常让人感动的。之前，香港电影泰斗级演员卢海鹏因为生病继续动手术，就是古天乐自掏腰包二十万垫付的医疗费做的手术。还有四大恶人之一的李兆基，当时他去世的时候，是古天乐第一时间出手帮忙。为他送行，可以说，如今的香港演艺界还能在古天乐是付出了不小的努力的。古天乐出生于香港一个普通的家庭，祖籍在广东。从小，古天乐的妈妈对他非常严厉，他也因此对妈妈怀有很大的畏惧，一直以来都是个乖孩子。十五岁那年，古天乐选择辍学进入社会打拼，他经历过在餐馆洗盘子。在商场担任保安等各种辛苦的工作。然而，机缘巧合的一次机会让他开始拍摄歌手的音乐视频，从此，他的娱乐圈之门打开了。一九九三年，古天乐正式进入 TVB 做学徒，学习演戏。起初，他只是跑龙套，做剧组的杂工，但他依然保持着非常努力的态度。经过两年的辛苦奋斗，古天乐签约了一家经纪公司。在公司的推荐下，他开始担任男主角，出演《神雕侠侣》。他与李若彤演绎的小龙女和杨过成为了一代人的记忆。后来的翻拍版本也很少能超越这部影片的影响力。在《神雕侠侣》受到广大观众喜爱后，古天乐开始了他顺风顺水的演艺生涯，几乎每年。他都能拍摄多部影片，红了之后，他依然保持着拼命的状态，从不停歇。在十几年的时间里，古天乐拍摄了近百部电影和电视剧。他以出色的演技获得了香港金像奖的最佳新人、最佳男主角等奖项。他主演的电视剧和电影的收视率和票房也都非常出色，使得古天乐成为了港圈一线男演员，并拥有了众多粉丝。通过娱乐圈的成功，古天乐开始选择回馈社会，积极从事公益事业，捐款进行慈善活动，并帮助弱势群体。因此，他被人们称为“慈善超人”。这么多年来，古天乐不仅仅是一名著名的演员，还成为了许多人眼中充满爱心的慈善人士。有人笑称，即使古天乐拍摄糟糕的电影，也不会怪罪他。毕竟他所赚的钱都是用来帮助贫困的孩子们的。成为明星后，古天乐开始了他的慈善之旅。他积极投身于慈善活动，捐款和物资，通过一次次的慈善行为，实现自己的人生价值，也丰富了自己的精神世界。二零零三年，台湾发生特大暴风灾害时，古天乐和许多港星一起为地震捐款捐物。他个人捐出一百万元人民币和大量衣物食品。同年，他出演了呼吁关爱艾滋病患者的短片，呼吁大家不要歧视艾滋病患者。二零零七年，古天乐开始关注儿童群体，他出版了一本名为《玩具大战》的书，并将书籍收益全部捐赠。联合国为了表彰他的贡献，在同年授予了他联合国儿童基金大使的称号。他对贫困儿童的贡献越发积极。其实，古天乐在从事慈善事业的过程中，经常受到质疑，很多人怀疑古天乐的动机，并且恶意猜测他的真实意图。不过，古天乐从未回应过这些质疑，他只是默默地做自己的事情。他甚至捐赠小学的善举一直都是不为人知的，直到他已经捐赠了五十多所小学时，才被人们发现。尤其是前几年疫情的原因，导致了很多演员没有工作。要知道，香港的很多演员并没有内地演员这么高的收入。
几年的失业，对于他们的打击完全就是致命的。所以，古天乐就以艺人协会的名义，向每一个艺人发放了九千元的补助。虽然不算特别多，但至少能保障生活。可以说，古天乐是毫无疑问德艺双馨的电影人。当然了，做慈善以外，古天乐也很会享受生活。有媒体就曾经说过，古天乐名下的豪宅就有好几处，尤其是他们现在正在使用的豪宅，更是价值三亿。不仅如此，古天乐还拥有自己的私人游艇，足见古天乐的身价有多高。所以说，古天乐欠债八百三十万这件事情概率真不大。至于到底是什么原因？就需要古天乐亲自告知人们答案了。